洞察金融市场，分享理性认知。大家好，欢迎来到 r a z e r 投资说，我是你们的老朋友 r a z e r 今天我们用一种录屏的方式给大家做一期视频内容分享，主要讲如何快速了解一只股票，快速的读懂一家上市公司。啊，大家今天不懂股票的小伙伴可以作为一个学习参考啊，做一个投资科普。如果是初入金融行业的小伙伴，或者是说想要投资股票市场的小伙伴。啊，你今天一定会有所收获。假如问你一个问题，别人推荐你一只股票，告诉你明天会涨，你就一定会去买吗？我觉得这是一种不理智做法。大家做投资一定要啊，不懂得不投，一定要投资自己所了解的东西。所以这只股票，如果你想要买入它，你想要投资它，你就要先去了解它。今天我们就带你如何十分钟之内快速了解一只股票，快速了解一家上市公司。好，我们主要就是利用这个软件。啊，大家可以看到这个界面，这是我们的中国的同花顺软件，主要用来看我们的 A 股的一些分析，包括行情分析和基本面分析都可以用。除了同花顺以外，啊，大家可以用东方财富或者是雪球这种软件来做股票分析，看我们上市公司的一些股票。好，今天我们就用同花顺给大家做个举例。这是第一个界面，我们先看一只上市上市公司股票吧。啊，这只这只股票，看到这个界面啊，大家都知道这只股票叫美的集团，是我们中国最大的家电企业。好，我们今天看一看，我们看一只股票的话，要先了解它的一些基本数据，也就是它叫什么名字，美的集团，它的代码是 000333， 它的价格是60块4毛 2， 也就是这只股票，你买一股是需要60块，你买一百股就需要啊六千块这样一个价格。这里的还有一些基本数据，就是它的之前我们讲过，选股好像选女人一样啊，女人的胸部就是这个成交金额，女人的臀部就是总市值。我们看到美丽集团的总市值非常的大，也就是女人的臀部非常丰满，而女人的胸部呢，确实也比较不错啊，也很丰满，因为成交额在17亿。我们之前讲过啊，成交额在1亿到50亿之间的成交额就很大了，那17亿这个成交额确实也不小啊。总市值和流通市值往往是一个概念，但是这里有些区别，因为总市值代表它的总体量，而流通值代表它的目前流通的市值，这是有一定区别的。这个后面我们再讲。这些基本数据代表了这个股票的整个一个情况。而这个图是股票的分时图，分时图这里有写啊，代表它一天的走势，也就是早上这里时间九点半开盘之后一天的走势，到下午三点收盘一天的走势分时图。我们基本上不怎么看分时图啊，这是分时图的走势，白线是走势，价格走势，黄线是日内均线，这个线是日内的成交量，基本不看，因为我们做一个股票分析的话，要先看一看它基本一些数据嘛。我们知道这股票股股票公司的名字之后，我们还要看啊它的价格，这些看完之后再来看 F 十。就是你知道这些基本数据，股价多少钱，市值多大，成交额多大之后，你还要看这家公司是干嘛的。我们只看美的集团，因为我们知道它，我们才会啊了解它是干嘛的，做家电的。但是如果我们不知道这个名字的话，或者说我们不了解它，我要看一看。摁 F 十 ，F 十看股票资料，看到啊，摁了 F 十之后，看到很多文字，对吧？公司亮点是中国家电综合实力排行榜第一，证明美的集团确实很出名，很知名啊。这里告诉你了，是以家电产业为主的，涉足什么什么领域的。大家电、小小小小家电、各种家电，好，这些都是一些概念，这些无所谓，不需要看的啊。这里我们先不说，我先看到知道就是美的集团这个股票干嘛的了，是做家电的，而且呢市值非常的大，是一个非常大的股票，大盘股。好，但是呢，我觉得这里看的不够具体，你要看它具体的业务，你要看哪里呢？看经营分析，点一下经营分析。好，这里看到它的产品，按行业分它是制造业，因为家电嘛都是靠工厂啊产出这个制造家电的啊，按产品分它分。三三大类啊，一半是消费电器，也就是啊、呃、冰箱啊、洗衣机啊这些东西；再来一半是暖通空调，这一般指的是中央空调，或者是啊这个空调。发现其实空调半壁江山，另外一半是消费电器，还有百分之大概十左右的业务是机器人，因为美的集团曾经收购了德国的库卡机器人公司、啊，这个大家要注意一下。发现哎呀，你以为美的只是卖家电的，只是啊卖洗衣机、卖冰箱、卖空调的。其实美的还有百分之十的是机器人的业务，这是它的一个制造业的一个啊分布情况。还有就是发现，美的并不只是给我们国内的人卖冰箱、卖洗衣机，还会出口到国外去卖冰箱、卖洗衣机、卖一些消费电器，证明美的的这个业务还是在海内外都有分布的。好，了解完这个东西之后，我们再来看，这是我们要看的基本面分析，就是一家公司它的基本面是什么样的，包括它的公司的控制人是谁啊？何享健，他的。老板就是叫何享健，是美的的控实际控制人。现在目前的董事长呢，已经换届了。之前是何何何何家天下
。现在呢，换了这个新的 CEO 是啊，包洪波，这是他的一个总裁，这是他的管理层，嗯，董监高啊，董事会、监事会、高管，这是到时候大家可以仔细去看，我们后面会讲，这是一个大概，先讲一讲。然后主要看什么呢？这家公司什么时候成立的呢？啊，是两千年成立的一家家电公司啊，干什么？主要什么时候上市的？是一三一三年上市的，我们中国。然后后面一些数据，这些其实不重要。然后看这个，它的控股公司有哪些啊？这是集团，对吧？美的集团，它是一家总上市公司，但是它旗下有很多分公司、子公司啊，往往都是百分之百控股或者百分之五十亿以上的控股。这些公司会给它这个公司带来利润、啊、你看它有财务公司啊，小天鹅，因为它刚刚收购了小天鹅的啊，整体把全收购了。小天鹅现在是它子公司，小天鹅是卖洗衣机的，大家应该都知道，小天鹅滚筒洗衣机，对不对？啊，微波炉，看，这是他子公司啊，制冷设备、生活电器啊，暖通设备。发现其实美的其实有很多底下的子公司在为他啊创造收入，创造收入来源。除了看这些基本数数据之外，我们刚刚看了几个资料啊，管理层是谁谁谁，还有经营分析，他到底干干什么业务的，什么产品啊，出口还是进口，还是主要是以国内业务为主，还是海外市场为主，发现都有。好，了解完这些之后，还要看什么呢？还要看他的一些财务情况。财务情况可能目前来说对大家还是比较困难。但是我们主要看什么？看它一个营收，这样一个点这个行业对比，它营收，这个美的集团是我们家电行业的龙头，这里是它的细分行业，它按空调来算，它看的话啊，只有三家可以对比的，就是美的、格力和春兰。我们主要看营收，因为营收代表着一个企业的规模，美的规模非常大。这里呢，我们还是看白电比较好，白色家电这个行业内很多公司，很多知名上市公司，我们主要看营收，营业收入代表着一个企业的规模大小，看到了没有？美的、海尔、格力。啊，三家巨头占据了这个行业的前三名营收，大家可能都是家喻户晓的。海信家电，这个估计大家也听说过，苏泊尔是卖锅的。发现这个行业基本上都是电器，家用电器为主的一个啊上市公司。美的目前排名第一啊，总营业收入最大，或者你看总资产也行，也是第一名啊，三千亿这样一个总资产规模。然后净资产收益率代表了它一个盈利能力，美的的排名第三啊，也不错，还可以，在家电行业排名第三也是非常高了。这个小云光芯，我们之前有提提有提到过，是一只次新股，飞科是做剃须刀的，也是消费电器的一种。这个后面再讲。好，看完这个对比之后，知道这家公司的整个在行业的地位是什么样的。它是龙头，它是大哥，它是第一名，这是行业龙头，而且呢地位非常的高，规模非常的大。再来看什么呢？它的股东情况。这家这只股票到底有什么人来持它的股票？我们现在看这两种，一种是前十大流通股东，一种是前十大股东。啊，是有区别的，因为前十大流通股东代表着是什么？他立马可以卖出这些股票，他持有的是流通股，随买随卖的一种股票。而十大股东是代表着持有包括流通股以及不能卖或者是限售的股票。啊，这个其实是啊，可以表示为看得出这个公司的控制权在谁手里。而这个表示啊，谁有最大的筹码，你就立马可以变现的筹码在手里。啊，我们一般看这个，看这个能了解比较就一些基本面嘛。啊。美的控股有限公司，这是它的一个啊，你可以理解为是这个集团公司占了这个股本最高的比例。然后是现港资，这个其实港资的代表，后面我们会讲啊。这是我们中国的金融机构，方洪波啊 ，CEO 董事长，不用再说了。这是外资，这个是我们中国的金融机构，是国国家的，你可以理解为就是国家队啊。这是管理层或者是个个人股东，这个也是一家外资啊，这也是管理层或者个人股东。发现发现只看前十大，你发现这些股东啊。他们往往有外资啊，有个人股东，还有我们国家队，证明这支公司呢啊，整体来说比较受市场的认可，受到资金的追捧，就是比较知名，而且受资金认可。除了看股东之外，还要看这个质押比，发现美的控股集团只质押了百分之九的股份，证明他不太需要啊，把自己的股票质押出去，换取现金作为一种收入来源，或者作为一种现金流，证明这家公司呢现金流比较好。而很多公司呢是把股票全都抵押出去了，那就非常不好的现象。这个后面会再再继续讲。这是时间日期，也就是说，股东流流流通股东会不断的变动了，因为有的人会买买股票，有的人会卖股票啊，不断的买卖，这样的话呢，股东会有一个变化，但基本变化不是特别大，大家可以去关注一下。除了看股东的一个啊排名情况、增持情况之外，我们要看这个，对，也就是这个家公司到底归谁管、归谁控制。刚刚也说过了，和享电它持有的最高的比例。这是说实话，股东结构代表着什么呢？你对这个公司的一些。治理情况，或者说啊，谁说了算？这后面其实对于公司的基本面是很大考量的。后面我们再继续讲，这是一个大概。除了看股东之外，啊，之前我们也讲了财务情况。财务的话，嗯，主要是看一些
利润啊、啊收益率呀、啊，或者是啊，专业的人会看这个资产负债表，这非常专业，或者是现金流量表，主要是三个表。后面会专出一期视频再讲这个财务分析，我们这里不做多的分析。好，看完这些东西，大家发现啊，美的公司啊是一家非常大的家电集团，而且是家喻户晓的，规模呢是行业第一，位置呢非常可可怕。啊，看了基本面，这是我刚刚说的，就是关于它的基本面分析。再来看它的技术面，我们回到这个分时图，摁 F 5可以去看它的技术面 K 线走势。F 5好，这是它 K 线。啊，大家可能不太懂什么叫 K 线 ，K 线就是这些小的图蜡蜡烛图，这一只蜡烛图就是在每一个 K 线。我们看到的线是日日线，日线。大家最好点一个这个前复权，前复权呢，后面我们再讲。就点了这个之后，你能看到这个股票的整整体走势。啊，基本上是数据没有纰漏的，能看得懂。小蜡烛图代表它一个 K 线，目前的走势很好看，就是这一波跌下来之后再涨上去，两眼规模。然后这些彩色的线代表它的均线，均线系统后面我们再继续讲。然后这是它的成交量或者成交额是一样的，对吧？成交量、金额，你发现这个柱柱状图啊，走势基本上是啊是规模是一样的，主要看它是变化比例变化对应的这个 K 线走势。我们现在看是日线级别的走势，我们可以看。分析多周期可以看周线的，就是比较长来看。这个时候一根蜡烛图代表是七天，也就是一周的走势。发现这是一个长长牛啊，这个股票非常的强。这是什么日期？看一下啊，这是二零一六年。看到这里是日期，二零一六年到现在，今天二零二零年，四年时间，股股价从大概十五块、十二块涨到了六十块，大概翻了四倍左右。发现这个股票走势还非常不错，证明美的股集团是一家非常优质的上市公司。为什么用它来讲呢？因为它确实非常优秀啊，值得大家去投资。大家看一看这个 K 线走势，这里是成交量，这里是 K 线，包括它的均线系统，下面是它自己的指标。这个指标后面我再去讲，它叫 MCD、MACD 系统啊，包括很多什么 KDG、Boil 啊、RSI 各种这个系统，我们后面再讲。这些基本面分析，你可以看日 K， 刚刚看周 K， 日 K， 拉拉长了看啊，这里这个软件有点 bug， 好，我们就先这样看周线。周线比较比较比较好啊，这是上市的第一天， 2 0 1 3年到现在， 2 0 1 3年多少钱？六块，翻了十倍啊，十倍股，七年十倍，非常优秀的一只股票，美的集团啊，代码是0333。这里不做任何股票推荐的意思，但是给大家告诉大家如何分析这只股票，看了 K 线啊，月 K、周 K 都可以看一看的走势。好，这只股票比较比较好，我们先分析到这里啊，谢谢大家。我们再举个小例子，如果是一只股票你不太懂，你不太理解，你怎么去看？随便找一只，不是我的最选股的，那随便看一张板块里面随便找一只，啊，就这个，这个名字很牛逼啊，叫综艺股份，不知道什么东西，你看它不是我的自选股，蓝色代表不不是我的自选股，看一眼吧，啊，很便宜，股价只有五块五，也就是说你买一百股只需要用的五百五十块钱就可以买一百股了，五块五一股，这个、股票叫综艺股份，代码是六零零七零七七零，是它是上海的上市公司股票，然后今天涨得挺多的，四四点三六的一个涨幅。市值多大呢？市值七十一亿。我之前有讲过，选股选女人啊，一百亿以下的股票就不要看了。它是七十一亿的市值，不是很大，是一只小盘股啊。这里我们就是说，哎，可以稍微的啊，做一个减分了。好、啊，金额成交量一点八亿，对比它这个这么小的市值，成交量一点八亿，我觉得挺高的，证明它的胸确实不小啊。这个女人估计还挺好看的，或者说挺丰满的一个女人啊。来、啊、看它这个日内分时图，今天走确实不错，但是一天的走势其实不重要。我们看看干干什么的吧。那 F 十看看干什么的。哦，发现这只股票什么做芯片、太阳能，因为我也不了解啊，我要继续看一看。啊、哦，主业是就是芯片设计，集成电路就是就是芯片，就是芯片设计。啊、呃，这如果你不懂的话，你再继续看公公司资料，能看到它干什么的。啊，就是做芯片设计的。它的控制人是这个，叫攒胜达。啊，这个念攒，杨蒙。啊，它是一家江苏南通的企业。然后主要是做集成电路设计的、芯片设计的啊，可能还是光伏行业的。你看这写太阳能电站，估计跟光伏行业有关系的。而且它高管层啊，发现董董事长持股非常多，嗯，还是很很早就成立了，一家江苏的企业啊。再看它这里干嘛？金融分析，好、啊、看产品吧，啊，看行业啊，制造业啊，光伏电站。他看见这家公司就是跟光伏和芯片设计有关系啊，这是一半是大概芯片设计，一半是太阳能电站。发现这家公司的业务是有点分散的，就是它除了做芯片之外，还要做太阳能电站，业务是有点分散，啊，还要做一些其他的业务。啊、发现它的地区呢，主要是国内，你看这里没有国，呃，国国主要有国外，有三成的国外，还有七成的国外国内市场，啊，海海海内外业务都有
啊，大概看一下，因为我不了解嘛，我不懂的我也不会去啊，因为我要看的话肯定会详细分析，但是我现在不了解，所以大家先先看看讲一讲，然后看股东。好，目前来看啊，第一名他这个集团公司，第二名是他董事长，第三名是个国家队啊，第四名是呃一个基金一个公募啊，这是一个估计是一个创创投吧。开发公司、发展商公司，这是一个基金，这是个人股东，这是基金，个人股东、个人股东，这可能是管理层，我也不好说，我没看。啊，这是大股东，其实差不多，因为流通股基本上和十大股东基本上是磨合的，啊，会有一些小差别。呃，看了股东之后发现呢，啊，质押比刚刚看到了很高，发现美的的时候百分之九，但这里就不一样了。董事长和这个母公司都把大部分的股票都质押出去，为什么？因为他们缺钱，或者他们觉得。啊、这家公司的股票，我要换成现金，我要去干什么事情？他需要融资，所以都质押出去了。这种是有风险的，就是说他可能会质押爆仓啊。之前一八年就是他大规模大规模的股票质押爆仓了之后，导致一波大熊市，这其实是有风险的，我们可以后面再说。嗯，看完股东之后，发现这家公司呢，其实在我眼里一般般的。再来看啊，行业对比吧，这个行业内的怎么样？在半导体集成行电路行业，集成电路行业总营收看规模啊，规模一般般啊，第三十二名，只能说处于一个中下游了。能不能赚钱呢？啊，赚钱能力还可以，第十四名证明他还比较能赚钱。然后看在半导体行业内啊，这是这是细分行业，这是在稍微粗一点的半导体行业，总资产营业收入四十四名，一般般，总资产十四名，也还行，净利润十七名，就是他的收益能力呢啊比较弱啊。就发现这只股票其实一般般啊。刚看了中证指数，看看 K 线怎么样？我们看了基本面之后，发现这家公司呢行业地位不是很高。啊，在行业内可能处于一个中间的位置，或者中间偏下的位置。然后看它的公司市值也不是很大，是一只小盘股，而且股东呢把股票把股份都质押出去了，证明呢它很缺钱，或者说对公司呢信心不是很大。这个后面再说。然后它的主要业务是做啊集成电路、芯片设计以及太阳能电站的，高管持股非常的重啊，董事长的控制权力非常的大。然后我们看一看它的 K 线走势到底如何，这是刚刚做的基本面分析，看看 K 线。啊，果然这只公司不怎么样，发现没有？基本上是一个跌势，这是日 K， 啊，日 K 发现在跌，基本上大势是跌的。来,来看年 K， 呃，那个月 K， 呃，周 K 吧。哦，很惨，啊、这只公司从一一六年开始一直跌到现在，非常惨，一家公司，十九块跌到之后啊，大概四块五块这样一个价格了，证明刚刚的基本面判断是没有错，就是说不看 K 线的时候，发现这只股票已经不怎么样了，就是你看它基本面的时候，觉得啊地位也不是很高，业务比较分散。而且呢，董事长把这股票都质押出去了，这只股票其实不怎么样啊，发现确实不怎么样，走势也很差啊。这两天可能走势不错，但是整体来说很差，或者不怎么样，不值得我们去看投资。而且它是小盘股。好啊，大家发现刚刚对比美的集团之后，这只股票真的很垃圾，对不对？发现美的还是一张非还是一只非常搞好的股票，嗯，走势非常好看，而且呢基本面非常好，之前讲过了。好，今天我们先讲到这里，告诉大家呢，到底。从基本面、基本数据以及它的 K 线走势来简单的去看一眼上市公司到底表现如何，走势如何啊，值不值得你投资？但是呢，这是一个简单分析，而并不是深入分析。如果要深入分析的，还要做一些行业研究以及对比研究，这个后面继续再讲。好，今天讲到这里，谢谢大家。希望大家对于我们这个股票分析啊，投资上市公司感兴趣的人可以去啊关注我、订阅我，给我多多评论、留言、点赞啊。希望大家可以去。啊，学习使用这个同花顺软件，我认为呢，同花顺软件还是比较好使的啊，去做一些上市公司分析研究很不错。包括说你使用动漫财务、同花顺啊、雪球软件都可以，包括什么通达信啊、啊大智慧都可以，没问题，都是一些股票分析软件，去看去学就可以了。好，谢谢大家，拜拜。